ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಭಾಗ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೀರಾ ಸೊ ಇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಈ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳಾಗಲಿ ಇಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇವೆ ಅವುಗಳ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೆವೆಂತ್ ನಾನು ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ತಬ್ಬಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನುವಂತಿ ಹಾ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸನ ಆರಂಭಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒಂದ ನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದ್ ಬಾರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಅನಿಸುದು ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭ್ಯಾಸವಾ ಅಂತ ತಮಗೆ ಒಂದ್ ನಿಗದಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಳಿವೆ ಒಂದೊಂದೇ ಐಡಿಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಗುವುದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋಷ್ಟಕದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ಸಮೀಕರಣ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಆದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಅಂತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೂರು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಆರು ಆಯಿತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಉತ್ತರ ಸಮೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಂತ ಉತ್ತರ ಇದು ಆರು ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ತಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈಸ
ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಏಳು ಆದಾಗ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಏಳು ಅಂತ ಆದೇಶಿಸಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಏಳು ಆದೇಶಿಸಿ ನೋಡಿ ಏಳು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಏಳು ಮೈನಸ್ ಏಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೊನ್ನೆ ಇದರಂತೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ಸಮೀಕನ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಸೊ ಸೇಮ್ ಸಮೀಕರಣ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಂಟು ಆದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಐದನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಂಟು ಸೊ ಎಂಟು ಅಂತ ಆದೇಶಿಸಿ ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏಳನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಹೌದು ಇದೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ಸರಿ ಹೊಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಆದಾಗ ಇದು ಸರಿ ಹೊಂದು ಅದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಆರನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ ಐದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಐದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ಗುಣಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಇದರ ಬದಲಾಗಿಯೂ ಸಹ ಐದನ್ನ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ ಐದು ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಐದು ಇಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ ದೂರ ಇರುವುದು ಸೊನ್ನೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ತೀತಲ್ಲ ಇದು ಆರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಳನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೀನಪ್ಪ ಏಳನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಐದು ಆದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬನ್ನಿ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐದು ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಐದು ಕಾಗಲಿ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಐದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಗುಣಾಕಾರ ಹಾಕಿ ಸಹ ಬರೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರೆದುಕೋಬಹುದು ಬ್ರಕೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಗುಣಾಕಾರನೇ ಸೊ ಐದು ಇಂಟು ಐದು ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಸರಿ ಹೊಂದುವುದು ಸೊ ಹೌದು ತೀತಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೊ ಇದು ಏಳನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇದು ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಆದಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ ಐದು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಆದೇಶಿಸಿ ನೋಡಿ ಐದು ಬ್ರಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಡಿ ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರಗಿರುವಂತ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆ ಒಂದು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮ
ಸಮೀಕರಣ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದೇಶಿಸಿ ತಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಾಕಾರ ಭಾಗಾಕಾರ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು ಇನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಅಪಾನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಇವಾಗ ಎಮ್ ನ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಆದಾಗ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಮ್ ಅಪಾನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಮ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಪಾನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಸೊನ್ನೆ ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊನ್ನೆಯೇ ಬರುವುದು ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತ ಉತ್ತರವಿದೆ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಉತ್ತರ ಸೊನ್ನೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಸಿಂಧು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಬನ್ನಿ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಮ್ ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಯಾವಾಗ ಎಮ್ ನ ಬೆಲೆ ಆರು ಆದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಎಮ್ ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ನ ಬೆಲೆ ಆರು ಸೊ ಆರು ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮೂರು ಮೂರರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದರಿಂದ ಆರು ಎರಡರಿಂದ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಸೊ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹೌದು ಈತಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಾ ಉಳಿದಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ